ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ ഒത്തിരി നാളായി നമ്മൾ ട്രാൻസേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒത്തിരി ട്രാവൽ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ട്രാൻസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് സാം കോൾഡർ പോലത്തുള്ള ട്രാവൽ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഫേമസ് ആക്കിയത് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയി ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവ വേ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ട്രാൻസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാതായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഐഡിയോ ലെസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പ്രീമിയർ പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാ ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിലോട്ട് ഇട്ട് സോ ഇനിയും ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും അടുത്ത ക്ലിപ്പായി ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും അടുത്ത ക്ലിപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ട്രാൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഞാൻ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ തന്നെയാണ് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻസ് മിക്കതും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ട്രാൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാനിപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേസർ ടൂൾ വരും അത് വെച്ച് ഇവിടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മളിതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തതാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസേഷൻ ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ ആ എഫക്റ്റ് ആ പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തിനും ഇവിടെ ആ ട്രാൻസേഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടും ആദ്യം എങ്ങനെ പ്രീസെറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ ലൂമ ഫ്രൈ ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പി ആർ എഫ് പ്രീസെറ്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ട്വൽവ് ലൂമ ഫെയ് ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൂമ ഫെയ് ഇറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഞാനിപ്പം ഡാർക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രാൻസേഷൻ കാണാം ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ട്രാൻസേഷൻസ് ആണ് ഇത് പല സ്റ്റൈലിൽ പോകും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനല്ല ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡാർക്ക് കളറുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം മാഞ്ഞു പോകും അതിനുശേഷം വൈറ്റ് അത് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഡാർക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ലൂമ ഫേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക് ആണ് സോ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേവ്സ് ആണ് സോ ആ പതഞ്ഞു പോയ വേവ്സ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വേവ്സ് വൈറ്റ് പോർഷൻ ആദ്യം ഫെയ്ഡ് ആയി പോകും അതിനുശേഷം ഡാർക്ക് പോർഷൻസ് ഫെയ്ഡ് ആയി ഫെയ്ഡ് ആയിപ്പോയി സോ ഇതാണ് ബ്രൈറ്റ് ടു ഡാർക്കും ഡാർക്ക് ടു ബ്രൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്നായിരുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സോറി ഈ ട്രാൻസിഷൻ ലൂമ ഫേറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കൈസ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുവാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ശേഷം മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചു ശേഷം സി പ്രസ് ചെയ്ത് റേസർ ടൂൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു സോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഫക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഫക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വൈപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ്റെ താഴെ ഗ്രേഡിയൻ വൈപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഫക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിടുക ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കണ്ട ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫക്സിൽ കൺട്രോളിലേക്ക് പോവാം ഇഫക്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുത്തം കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രേഡിയൻ വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങളിവിടെ ട്രാൻസിഷൻ കംപ്ലീഷൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പഴയ ക്ലിപ്പിങ് ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡായി ഫെയ്ഡായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കീ കീ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം സീറോയെ സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കീ ഫ്രെയിം ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ കീ ഫ്രെയിം ഈ അറ്റത്തും രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ഏറ്റവും അറ്റത്തും കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എസ് കണ്ട എഫക്റ്റ് നമ്മളത് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിയൻ വൈപ്പിന് താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് സീറോ കൊടുത്തു പക്ഷെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒരു 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 സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു എന്നപ്പോൾ സോ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കാതെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും വാല്യൂസ് മാറ്റി ഇത് ഇൻവേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാറ്റി ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ആദ്യം വേറെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പോവാം കുറച്ച് മാറിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം മാറും അങ്ങനെ ഇൻവേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ റീ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടിൽറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ ടിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും പിന്നെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് മാറും ഇപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ഗ്രേഡിയൻ ടു ഫിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ആ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രീസെറ്റിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സെൻട്രൽ ഗ്രേഡിയൻ സ്ട്രെച്ച് ഗ്രേഡിയൻ ടിൽ ടിൽ ഗ്രേഡിയൻ ഗ്രേഡിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ടൈൽ ഗ്രേഡിയൻ സെൻട്രൽ ഗ്രേഡിയൻ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റെ